3 pixel किन आरो करते पाओगे वो सेटिंग अच्छा है जो हमें तो ये हेडिंग हेडिंग में फ्लैट का तो हाई पर फ्लैट जो नहीं होगा इसमें हमारे आरो कॉमिंग जो है टेन टेन रखते पड़े और एक्टिव आर्टिकल थी का एक्टिव आर्टिकल हमें दूर तो रखते पड़े इसमें सेटिंग करते हो लाम नहीं करते हैं এবং যেহেতু একটি আর্টিকেল থেকে আরেকটি আর্টিকেল একটুকুই কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে সেই জন্য আমরা কি করব দেখি আর্টিকেল থেকে একটি আর্টিকেল থেকে আরেকটি আর্টিকেল দুটো ক্লিক মার্জিন বটম হচ্ছে এই যে বা আপনি আরো 15 পিক্সেল বাড়াই দিতে পারেন 15 পিক্সেল বা নিতে পারেন একটি আর্টিকেল থেকে আরেকটি আর্টিকেল দিতে পারেন আর্টিকেল ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মোটামুটি আমাদের মেইন সেকশন দিক কাজও কমপ্লিট जो इंडिकेटर टी इंडिकेटर टी कहाँ चुप मारे एक स्टार बैकग्राउंड टी बेहतर ही है जो बारे तो हमारा पुत्र में एटीके सॉल्व करी एटीके सॉल्व करते हो रहे हैं इखाने देखो जो मार्जिन एटीके हमने कॉमर्स पर इखाने देखे पोस्टिंग स्पीड जो इंग्लिश ब्लॉग में तो आप शुरू से क्या लगता है और इंग्लिश ब्लॉग एक शो में अपना मार्कअप बा अपना जो हम क्लाइंट की दिल क्लाइंट तुझे कुछ ये देखते जिस टाइप में तो आपने के इंग्लिश ब्लॉग भारा वो करे एडजस्ट करते होंगे अच्छा तो अपन हम लोग एक एक्शन दे देते हैं अच्छा ले हम लोग अपना मार्कअप एक अच्छा हमारा ये पूटा नहीं चाहिए पूटा सेक्शन नहीं चाहिए पूटा सेक्शन टेबल देखते हैं पच्चीस पूटा टी आम बोलते हैं पूटा ने कलर दिए थे यार रेड पॉन्ट साइज देखो ट्वेल्थ पिक्चर और बारे में फोर्टेन पिक्चर टेक्स ट्रांसफॉर्म जो होते हैं अपार केस ओके रियोस के साथ वो अंदर तो लटकी हुई बिल्डिंग कर लो ये बारे कोटेशन जो टीएस शिप कोटेशन के बारे में क्या बोल फ्लोट इसके बाद ये इसलिए फ्लोट ये ये बात है अच्छा इसमें अपना वाइट ना भी नहीं की प्रॉब्लम ले है प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम देख लेंगे ये बात हम अपने फ्लोट राइट तो इसमें रिफ्रेश करें तो अगर इसका बोल जाओ दूर टाइम दूर कुछ चलेगी तो है कौन हमारा प्रॉब्लम नहीं और हमारे फुट असेशन टी वाइड होते हैं सॉरी हमारे फुट असेशन टी वाइड होते हैं आपको पिक्चर आगे होते हैं ऑटो तो जो भी ऑटो है चलेगा तो हमारे लिए कुछ ऐसे सब चीज़ नीचे दिखे चल रही है चाहे एक बार क्या नहीं चाहिए शुरू करना मत करो अच्छा आप देख हैं आप देख जो ये पोस्ट सीने पे ये पोस्ट सीने पे तो ये प्रॉब्लम नहीं कारण है शुरू आप देख कुछ ऐसे सब चीज़ इधर एक बार ना प्रॉब्लम सिस्टी कर सकें तो आप देख कुछ ऐसे सब � एक सेक्शन टी 
আমি বলতে পারি যে পুরো আমাদের সাইড বাই সাইড শুটটি মানে আমাদের অনেকটাই প্রবলেম প্রবলেম ফেলে দিয়েছে তো আসলে এই প্রবলেম ফেলে দেওয়ার কারণে আসলে আমরা ঠিকভাবে লোডিং করতে পারছি না তো দেখি আমরা আমরা কীভাবে এটা সলভ করতে পারি তো এইভাবে এখানে সলভ হবে না এটা আমাদের সলভ করতে হবে আমাদের কী করতে হবে যে ন্যাভিগেশন আমাদের এখানে ওয়াইড দিতে হবে যে দুশো চল্লিশ পিক্সেল এবং এটিকে আমরা এখানে কমিয়ে নিতে পারি দুশো আটত্রিশ পিক্সেল এখানে নিতে পারি ন্যাভিগেশন তাহলে আমার একটু এটা শুধু এটা একটু স্ট্রেট দেখাচ্ছে আর যেটা আমরা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই ফার্স্ট সেন এফেক্টটাই আসলে আমাদের এখানে মেজর প্রবলেম তো আমরা আরেকটু দেখে এসে যে এখান থেকে আমরা কোনো চেঞ্জ করতে পারি না তো দেখান এখানে আমাদের যে ফার্স্ট সেকশনটি রয়েছে সেই ফার্স্ট সেকশনটি আমাদের মোটামুটি ভালো দ্রুত দেখে রেখে এগুলো আমাদের সেকশনগুলো একটু কাম করা হচ্ছে তো আমরা এখানে আমরা আর্টিকেল ক্লিক করি বটম টোয়েন্টি পিকজেল আরও বাড়িয়ে দিই তিরিশ পিকজেল বটম মালিক বটম আর্টিকেল তিরিশ পিকজেল তারপর আমাদের হচ্ছে পোস্ট কি আছে এটিকে আমরা এটিকে আচ্ছা আমরা কাজ করতে পারি আমরা এই স্পোর্টস ট্রেনিফেটের এই সেকশনটিকে পুরোটা কে ডিলিট করে দিই আমি অবশ্যই আপনাদেরকে একটি ভ্যালিড মার্ক আপ দিব রিসোর্স ফাইল হিসেবে তো আপনাদের কোনো চিন্তা আপনাদের চিন্তা কোনো এক্সট্রা চিন্তার কোনো কারণ নেই তো এটি ছিল আমাদের মোটামুটি বিল দিচ্ছি যদিও আমাদের এখানে দুটি প্রবলেম এটি হচ্ছে প্রথমত আমাদের এখানে মার্জিন নেগেটিভ মার্জিন করে এটিকে ঠিক করতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে আমাদের এই সেকশনটিতেও প্রবলেম ছিল তো এই দুটি প্রবলেম আমি পুরোপুরি একদম এক্স্যাক্ট এবং কোনো ধরনের ভুল ছাড়াই মার্কআপ ডিটিসার্স হিসেবে শেয়ার করবো আপনাদের কাছে তো এটা নিয়ে শুধু চিন্তা করার কারণ নেই এখন যে বিষয় সেটি হচ্ছে আমি আমার এই ফোটা সেকশন দিতে আসি ফোটা সেকশন দিতে আসার পর আমি এখানে দেখি যে আমার এই ফোটা টেক্সপ্লোর পরেও আরও অনেক লোক ফাঁকা রয়েছে তাহলে আমার এখানে প্রায় মার্জিন বটম বা পেয়ারিং বটম ফোটে ফিক্সেও দিতে হবে আচ্ছা তো এইভাবে করে যদি দিতে হচ্ছে তো আমাদেরকে আর একটা জিনিস এখানে লাস্টলি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজার প্রিফিক্স বা ভেন্ডর প্রিফিক্স যেটাকে বলে তো আমরা দেখে আসি কোথায় কোথায় আমরা ব্রাউজার প্রিফিক্স বা ভেন্ডর প্রিফিক্স ইউজ করতে পারবো সেটি এখানে বক্স শ্যাডো রয়েছে এখানে আমরা ইউজ করতে পারবো
ওয়েব কিট হচ্ছে আপনার ওয়েব কিট সাপোর্টেড যে ব্রাউজার যেমন গুগল ক্রোম এবং সাফারি ব্রাউজার মথ হচ্ছে মডেল ফায়ারফক্স এবং ও হচ্ছে অপেরা ব্রাউজার আর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের জন্য অ্যাকচুয়ালি আসলে এটা সাপোর্ট করে না তো এই জন্য আসলে এটা দেওয়ারও প্রয়োজন করতেছে না কোনো তো বক্স শ্যাডোটা এখানে খেয়াল করে দেখতে পারবেন আমার বর্তমান নক ব্যার এডিটর ভার্সন হিসেবে যেটি বোঝা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে আমার এই সেকশনটি বা এই বক্স শ্যাডো আপেল আমি ব্রাউজার সাপোর্ট করে না এই জন্য এটি দেখেন এর ভ্যাল প্রপার্টিটি অন্যরকম কালার হয়ে গিয়েছে তো ওই বিটিকে তুলে দিলাম এরপর আমার আরও যা যা ইফেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমি এখানে দেখতে চেষ্টা করবো টেক্সট শেডো টেক্সট শেডো ফোর ডিফল্ট ওর কোনো ব্রাউজার পেফিক্স নেই টেক্সট শেডো টেক্সট শেডো বক্স শেডো এখানে দিতে হবে মোটামুটি এই পর্যন্তই এটি আসলে এখানে আমাদের আর কোনো ব্রাউজার প্রিফিক্স শেয়ার করা বা ব্রাউজার প্রিফিক্স সাপোর্ট করবে এমন কোনো কোড আমাদের এখানে নেই তো এছাড়া আমরা আরও অনেক কিছুই এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো বা সেই জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আরও বিভিন্ন ধরনের স্টাইল তৈরি করতে পারবো তো আমি আবারও বলে রাখি এই পিএসডিটি যখন আমি মার্কআপ ডিজাইন করি তখন হয়তো ছোটোখাটো কথা ভুল থেকে গিয়েছে যে কারণে আমাদের সাইবার সেকশনটি নিয়ে দুটি টিউটোরিয়ালে বিপাকে পড়েছি তো এটি আসলে কোনো ভুল নয় এটি মার্কআপ ডিজাইন করার সময় আমার ছোটোখাটো কোনো কোড মিস্টেক হয়ে গিয়েছে তাছাড়া আমার যে ইমপ্লিমেন্টেশন আমার যে সিএসএস আমার যে এসটিএমএল ইমপ্লিমেন্টেশন সবগুলোই কিন্তু এক্সাক্টলি ইফেক্ট দেখাচ্ছে তো আশা করি আপনারা সেগুলো বুঝবেন এবং সেগুলো নিজেরা চেষ্টা করবেন যাতে করে সেই বিষয়ে একটু সলভ করতে পারেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমি একটি ভ্যালিড পুরো মার্কআপ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যে মার্কআপের মধ্যে এই ধরনের কোনো প্রবলেম নেই আর আপনারা সেই রিসোর্ট থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং কোডগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা পেতে পেতে পারেন তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই পিএইচডি সেশনটি পুরো পুরো প্রমোভ করার জন্য এর পরের পর্ব থেকে আমি রেসপন্সিভ ডিজাইনের উপর টিউটোরিয়াল শেয়ার করবো এবং আমি এখন যে পিএইচডিটি ডিজাইন করলাম এই পিএইচডিটির উপর ডিপেন্ড করেই আমি পুরো পর্ব জুড়ে কিভাবে এই পিএইচডিটিকে রেসপন্সিভ ডিজাইনে রূপান্তর করা যায় সেটি দেখবো তো সরি এর পরের পর্বে আমি দেখবো কীভাবে দেখাবো কীভাবে একটি পিএইচডি লেআউটকে বা পিএইচডি টেম্পলেট কীভাবে এক্সিমেন্সে রূপান্তর করা যায় এবং তার ঠিক পরপরই দেখাবো যে কীভাবে আমরা আমাদের এই পিএইচডি টেম্পলেটটিকে পুরোপুরি রেসপন্সের টেম্পলেটে রূপান্তর করতে পারি তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং টিউটোরিয়াল বেশি করে দেখুন এবং প্র্যাকটিস করুন আপনারা আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন সবাইকে ধন্যবাদ